ఈ క్లాస్లో మనం సైన్స్ నుంచి స్కెల్టన్ సిస్టమ్ స్కెల్టన్ సిస్టమ్ అంటే అస్థి పంజర్ వ్యవస్థ అస్థి పంజర్ వ్యవస్థ గురించి ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అదేవిధంగా మనకి ముందు ముందు క్లాసెస్లో ఈ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లోపే మనము ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మీకు రివిజన్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా ఇప్పటికే లేట్ అయ్యండొచ్చు కానీ ఎట్టి పరిస్థితులైనా మీకైతే కనుక సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి అందులో స్కిప్ చేయకుండా ఎటువంటి టాపిక్ కానీ ఎటువంటి బిట్టును కానీ ఇంపార్టెన్స్వి ఎగ్జామ్స్కి ఎటువంటి సిలబస్ కానీ మీకు స్కిప్ చేయడం అయితే ఉండదనమాట మీకు స్కిప్ చేసినట్టు ఏదైనా అనిపిస్తే కనుక ఈ సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు మీరు మళ్ళీ చెప్తే వాటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వీలైతే లైవ్ టెస్ట్లు కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది లైవ్ టెస్ట్లు లైవ్ టెస్ట్లు కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్వి బిట్స్ కూడా మళ్ళీ సపరేట్గా కొన్ని క్లాసులు చెప్పడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్స్కి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏ విధంగా ఎగ్జామ్స్కి వచ్చాయి ఉంటాయో వాటిని మనము కంపల్సరీ నెక్స్ట్ వరకు క్లాసెస్లో మనం చెప్తాం అనమాట ఈ సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే ఇప్పటికి తక్కువ క్లాసులు అయినాయి ఇంకా సిలబస్కు చాలా తక్కువ టైం ఉంది అనేసి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట నేను కంపల్సరీ కనుక మీకు అనుకున్న టార్గెట్ అయితే రీచ్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే అదేవిధంగా ప్రతి బిట్టు ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఏది మిస్ చేయకుండా ఎగ్జామ్స్కి అయితే కంపల్సరీ మనం సంపూర్ణంగా ఎగ్జామ్స్లో అయితే అడుగు పెడతాం ఓకే ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా ఒత్తిడి లేకుండా ఎగ్జామ్స్ రాయండి అదేవిధంగా ఈ పది రోజుల్లో పాటించవలసినవి అదేవిధంగా ఈ పది రోజుల్లో ఎగ్జామ్స్కి ఏ విధంగా రావాల్సినవి టెక్నిక్స్ అవి కూడా లాస్ట్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా స్కెల్టన్ చేస్తాం అస్థి పంజర వ్యవస్థ అస్థి పంజర వ్యవస్థలో ఎముకలు రెండు రకాలు అనమాట ఒకటి మృదులాస్తి మృదులాస్తి రెండు వచ్చేసి అస్థి ఓకే మృదులాస్తి వచ్చేసి మృదులాస్తిని ఇంగ్లీష్లో కార్టిలేజ్ అంటారు కార్టిలేజ్ అస్థిని బోన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఓకే అంటే మనకు ఎముకలు రకాలు వచ్చేసి కార్టిలేజ్ అండ్ బోన్ ఇంగ్లీష్లో మృదులాస్తి అస్థి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మృదులాస్తి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం మృదులాస్తి అంటే కార్టిలేజ్ ఓకే కార్టిలేజ్ ఇవి మృదులాస్తి అంటే ఏ రకానికి చెందినవి ఇవి అతి మెత్తని ఎముకలు అనమాట మెత్తగా ఉండే ఎముకలను మృదులాస్తి అంటారు ఇవి మెత్తగా ఉంటాయి అనమాట ఓకే మెత్తగా ఉంటాయి ఈ ఎముకలు వచ్చేసి ఓకే వీటి అధ్యయనం ఏమంటారు మృదులాస్తి యొక్క అధ్యయనం అధ్యయనం అధ్యయనాన్ని కాండ్రాలజీ అంటారు కాండ్రాలజీ ఓకే ముద్ మృదులాస్తి యొక్క మెత్తని ఎముకల యొక్క అధ్యయనాన్ని అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్స్లో మెత్తని ఎముకల యొక్క అధ్యయనం అడగచ్చు లేదంటే మృదులాస్తి యొక్క అధ్యయనం అని అడగచ్చు ఏదైనా కానీ మనకి కాండ్రాలజీ మెత్తని ఎముకలు అంటే మృదులాస్తి మృదులాస్తి యొక్క అధ్యయనం ఏదంటే కాండ్రాలజీ ఓకే అదేవిధంగా వీటిలో ఉండే ప్రోటీన్ ఈ మృదులాస్తిలో ఉండే ప్రోటీన్ ఏముంటుంది కాండ్రిన్ ఓకే ఇవన్నీ ఈ కాండ్రాలజీ కాండ్రిన్ అనేవి ఒక విధంగా ఉంటాయి వీటిలో ఉండే కణాలు ఏంటివి కణాలు ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిలో ఉండే కణాలు ఏంటంటే కాండ్రోసైట్స్ కాండ్రోసైట్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా కణాలు అనే కొద్ది కొన్ని ఇట్లా సైట్స్ అనేసి ఓకే కాండ్రోసైట్స్ ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ కాండ్రిన్ ఓకే అధ్యయనం కాండ్రాలజీ ఇవి మెత్తగా ఉండే ఎముకలు ఓకే అదేవిధంగా వీటికి మెత్తగా ఎందుకు ఉంటాయి వీటికి సాగే గుణం ఉంది మెత్తగా ఉండే కాబట్టి ఈ ఎముకలు సాగే గుణం ఉండడం వలన ఈ మనిషికి చేతులు చేతులు కానీ కాళ్ళు కానీ చలనం వస్తాయి అన్నమాట ఈ మెత్తడి ఎముకల వలన సాగే గుణం కలిగి ఉండడం వలన మనిషికి చలనం అనేది వస్తుంది ఓకే సాగే గుణం వలన దీనికి సాగే గుణం ఉంటాయి అందువలన చలనం వస్తుంది అనమాట ఇక రెండు వచ్చేసి అస్థి అంటే బోన్ ఓకే ఇవి ఈ ఈ అస్థి ఈ అస్థికలు వచ్చేసి ఇవి దృఢంగా గట్టిగా ఉంటాయి ఈ ఎముకలు దృఢంగా గట్టిగా ఉండే ఎముకలు ఓకే ఇవి మృదులాస్తి అనేది మెత్తగా ఉంటాయి ఇవి వచ్చేసి దృఢంగా గట్టిగా ఉంటాయి అనమాట ఇవి ఈ బాడీకి వచ్చేసి గట్టితనాన్ని ఇస్తాయి 
ఇవి సాగి గుణాలు ఇస్తాయి ఇవి గట్టితనాన్ని ఇస్తాయి అనమాట ఎముకలు వచ్చేసి ఈ అస్థి ఈ అస్థి అనమాట అస్థి అనే బోన్ బోన్స్ అంటారు అదే వీటి యొక్క అధ్యయనాలు వచ్చేసి ఆస్టియాలజీ అంటారు ఓకే ఆస్టియాలజీ ఆస్టియాలజీ అంటారు వీటి యొక్క అధ్యయనాన్ని ఆస్టియాలజీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఈ విధంగా అంటారు ఆస్టియాలజీ అని ఓకే బోన్స్ యొక్క అధ్యయనాన్ని ఆస్టియాలజీ అంటారు ఆస్టియాలజీ ఓకే అదేవిధంగా వీటి యొక్క కణాలు ఏంటివి ఈ కణాలు ఏమంటారు ఆస్టియా ఆస్టియా సైడ్స్ కణాలు అనే కొద్దీ సైడ్స్ అన్న సై కదా వీటి యొక్క కణాలను ఆస్టియా సైడ్స్ వీటి యొక్క కణాలను వచ్చేసి కాండ్రో సైడ్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే ముఖ్యంగా మొత్తం మనకి మానవులో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ఎంత మానవులో ఉండే ఎముకల సంఖ్య రెండు వందల ఆరు ఓకే మానవులో ఉండే ఎముకల సంఖ్య రెండు వందల ఆరు అనమాట అదేవిధంగా ఈ చిన్నపిల్లలు వచ్చేసి చిన్నపిల్లల్లో అప్పుడే పుట్టిన చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేసి మూడు వందల వరకు ఉంటాయి ఎముకలు ఓకే ఇప్పుడు మానవుల్లో పెద్ద అయ్యే కొద్దీ ఆ ఎముకలు జాయింట్ అయిపోయి ఒక ఎముకగా రెండు ఎముకలు ఒక ఎముకగా పెద్ద ఎముకలుగా అయిపోయి జాయింట్ అయిపోయి రెండు వందల ఆరు ఎముకల వరకు అవుతాయి ఓకే అప్పుడే పుట్టిన చిన్నపిల్లలు అయితే మూడు వందల ఎముకలు వస్తాయి కానీ ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఏ విధంగా అడుగుతారంటే మానవుని ఎముకల సంఖ్య అంటే రెండు వందల ఆరు అనేది మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదివినప్పటి నుంచి గుర్తుంటుంది అప్పుడే పుట్టిన చిన్నపిల్లల్లో ఎముకల సంఖ్య అంత అడిగితే మనం మూడు వందలు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఆ విధంగా కూడా అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట వీటిలో వచ్చేసి ఈ ఆరు రెండు వందల ఆరు ఎముకల్లో అతి పెద్ద ఎముక ఏది అతి పెద్ద పొడవైన ఎముక అతి పెద్ద పొడవైన ఎముక వచ్చేసి పీమర్ పీమర్ ఎముక అంటారు ఓకే ఇది తొడభాగంలో ఉంటుంది అనమాట అతి పెద్ద పొడవైన ఎముక పీమర్ తొడభాగంలో ఉంటుంది అదేవిధంగా అతి చిన్న ఎముక అతి చిన్న ఎముక ఏది స్టెపిస్ స్టెపిస్ అనేది చెవిలో ఉంటుంది స్టెపిస్ అనేది చెవిలో ఉంటుంది చెవిలో మూడు రకాలు ఉంటాయి అనమాట ఆ మూడు రకాల్లో ఈ స్టెపిస్ అనేది అతి చిన్నది మనిషిలోని మానవ శరీరంలో ఎముకల్లో రెండు వందల ఆరు ఎముకల్లో అతి పెద్ద అతి పెద్దదైన పొడవైన ఎముక ఇదండి పీమర్ ఎముక ఎముక ఆ పీమర్ ఎముక ఎక్కడ ఉంటుందంటే కాలిభాగంలో అంటే తొడభాగంలో ఈ పీమర్ ఎముక ఉంటుంది అతి పెద్దది అతి పొడవైనది పీమర్ అదేవిధంగా అతి చిన్న ఎముక అతి చిన్న ఎముక అంటే ఏ స్టెపిస్ స్టెపిస్ ఎముక ఎక్కడ ఉందంటే చెవిలో ఉంటుంది ఓకే ఆ చిన్న ఎముక చెవిలో ఉంటుంది పుర్రెలో పుర్రెలో కదిలే ఎముక ఏది కదిలే ఎముక ఇది కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు పుర్రెలో కదిలే ఎముక ఏదంటే ఒకటే ఒకటి అదేదంటే దవడ కింది దవడ కింది దవడ కింది దవడ ఉంటుంది ఓకే వీటిలో మనం తెలుసుకోవాలంటే ఈ పుర్రెలో ముఖ్యంగా ఈ పుర్రెలో మొత్తం వచ్చేసి మనకు ఇరవై తొమ్మిది ఉంటాయి ఎముకలు పుర్రెలో అంటే కపాలం అంటారు కపాలం ఈ పుర్రెలో వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిది ఎముకలు ఉంటాయి అందులో ఒక ఎముక వచ్చేసి కదిలే ఎముక మిగతా ఇరవై ఎనిమిది ఎముకలు కదలని ఎముకలు ఓకే ఒక కింది దవడ ఈ కింది దవడ మాత్రం కదిలే ఎముక మిగతా ఈ పుర్రెలో ఉండే మిగతా ఇరవై ఎనిమిది ఎముకలు కదలని ఎముకలు అంటే ఒకటి కదిలే ఎముక ఇరవై ఎనిమిది ఎముకలు కదలని ఎముకలు మొత్తం వచ్చేసి పుర్రెలో కపాలంలో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ఇరవై తొమ్మిది కపాలం ఉండే ఎముకల సంఖ్య అంత అని అంటే అడగవచ్చు లేదంటే కపాలంలో కదిలే ఎముకలు ఎన్ని ఒకటి కింది దవడ అదేదంటే కింది దవడ అని ఇవ్వచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ కపాలం యొక్క అధ్యయనాన్ని అధ్యయ అధ్యయనాన్ని ఏమంటారంటే కార్నియాలజీ అంటారు క్రానియాలజీ క్రానియాలజీ ఓకే క్రానియాలజీ అంటారు కపాలం యొక్క అధ్యయనాన్ని క్రానియాలజీ అని పిలువబడుతుంది కపాలం యొక్క అధ్యయనాన్ని క్రానియాలజీ అని పిలుస్తారు ఓకే అదేవిధంగా శరీరం యొక్క సౌందర్య అధ్యయనాన్ని సౌందర్య అధ్యయనం కాలాలజీ అంటారు కాలాలజీ ఓకే కపాలం యొక్క అధ్యయనాన్ని క్రానియాలజీ అంటారు సౌందర్యం యొక్క అధ్యయనాన్ని కాలాలజీ అంటారు అదేవిధంగా అందవిహీనులకు భయపడ్డం అందవిహీనులకు 
భయపడ్డాన్ని ఏమంటారంటే కాలో పోబియా అంటారు కాలో పోబియా ఓకే కాలో పోబియా ఈ కపాలాలకు సంబంధించింది కాణాలజీ అంటారు ఈ సౌందర్యానికి సంబంధించింది కాలాలజీ అంటారు కాల అనేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పేసుకు సౌందర్యానికి అందవిహీనులకి భయపడ్డ వాడిని కాలో పొబ్బి అంటారు ఓకే అండర్స్టాండ్ ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కపాలంలో మొత్తము ఇరవై తొమ్మిది ఉన్నాయి వాటిలో చేసి ఈ తలలో నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి నాలుగు భాగాలు వాటిలో చేసి మనకు ముఖ్యంగా కపాలంలో ఎనిమిది ఉంటాయి అదేవిధంగా ముఖంలో పద్నాలుగు ఉంటాయి కపాలంలో ఎనిమిది ముఖంలో పద్నాలుగు చెవిలో ఆరు ఉంటాయి అంటే ఒక చెవిలో మూడు ఇంకో చెవిలో మూడు మొత్తం ఆరు ఎముకలు ఉంటాయి ఒక చెవిలో మూడు ఇంకో చెవిలో మూడు మొత్తం ఆరు ఎముకలు ఉంటాయన్నమాట ఓకే ఇక నాలుక కింద వచ్చేసి ఒకటి ఉంటుంది మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది ఉంటాయి తలలో ఉండే ఎముకలు ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదిలో కపాలంలో ఎనిమిది ముఖంలో పద్నాలుగు చెవి దగ్గర చెవిలకు రెండు చెవులకు ఆరు అంటే ఒక చెవికి మూడు ఇంకో చెవికి మూడు అదేవిధంగా నాలుగు కింద వచ్చేసి ఒకటి ఉంటుంది మొత్తం కలిసి ఇరవై తొమ్మిది ఓకే ఇరవై తొమ్మిది ఎముకలు తలలో తల భాగంలో ఉంటాయన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ ఎముకల గురించి దృఢంగా ఎముకలు దృఢంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎగ్జామ్స్లో ఈ స్కెల్టన్ సిస్టమ్ నుంచి అడిగే ఒకే ఒక్క క్వశ్చన్ ఎక్కువ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఎముకలు దృఢంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి కాల్షియం పాస్పరస్ ఓకే ఎముకలు దృఢంగా ఉండడానికి కాల్షియం పాస్పరస్ ఇవి రెండు ఇవి రెండు వాటిలో ఎముకల్లో ఉండడం వలన అవి దృఢంగా ఉంటాయి ఓకే ఈ బోన్స్లో ఇవి రెండు ఉండడం వలన దృఢంగా ఉంటాయి ఇవి ఏ రూపంలో ఉంటాయి ఓకే ఇవి వచ్చేసి కాల్షియం పాస్పేటు కాల్షియం పాస్పేటు మరియు కాల్షియం కార్బొనేటు కాల్షియం పాస్పేటు కాల్షియం కార్బొనేట్ రూపంలో ఉంటాయి ఈ కాల్షియం పాస్పరస్ అనేది వీట్ రూపంలో ఉంటాయి వీటిలో మనకు ముఖ్యంగా ఈ కాల్షియం పాస్పేట్ అనేది ఈ ఎముకలో అధిక శాతంలో ఎక్కువ ఉంటుంది వీటిలో కాల్షియం పాస్పేట్ అనేది అత్యధికంగా ఉంటుంది ఓకే ఎముకలు దృఢంగా ఉండడానికి కారణం కాల్షియం పాస్పేటు ఓకే పాస్పరస్ ముఖ్యంగా వచ్చేసి ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట దాంతో వచ్చేసి ఇక మనం చెవి గురించి తెలుసుకోవాలి చెవిలో మనకు ముఖ్యంగా ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి ఆరు ఉంటాయి అంటే ఆరిట్లో మూడు ప్లస్ మూడు ఒక చెవికి మూడు ఇంకొక చెవికి మూడు వాటిలో ఉండే ఎముకలు ఏవి వాటిలో ఉండి వచ్చేసి వాటిలో ఉండే ఎముకలు మాలియస్ మాలియస్ ఒకటి ఇంకస్ ఇంకోటి స్టెపిస్ ఓకే ఈ మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒక చెవిలో ఈ మూడు రకాలు ఇంకో చెవిలో ఈ మూడు రకాలు ఒక చెవిలో మాలియస్ ఇంకస్ స్టెపిస్ ఉంటాయి ఇంకో చెవిలో మాలియస్ ఇంకస్ స్టెపిస్ అని ఈ మూడు రకాల ఎముకలు ఉంటాయి ఓకే వీటికి ఈ మూడు రకాల పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటోది మాలియస్ రెండు ఇంకస్ మూడు స్టెపిస్ ఓకే ఈ స్టెపిస్ అనేది మానవ శరీరంలోని అతి చిన్న ఎముక అనేది మనకు తెలిసిందే ముఖ్యంగా ఈ ఈ మూడిట్లో మనకు ఆన్సర్ ఏదైనా అడగచ్చు మాలియస్ అనే ఎముక కింది వా కింది శరీర భాగాల్లో వేటిలో ఉంటుంది మాలియస్ అనే ఎముక కింది శరీర భాగాల్లో వేటిలో ఉంటుంది అంటే చెవిలో ఉంటుంది ఓకే మాలియస్ అనే ఎముక కింది శరీర భాగాల్లో వేటిలో ఉంటుంది అంటే చెవిలో ఉంటుంది ఓకే అదేవిధంగా చెవిలో ఉండే ఎముక కింది వాటిలో ఏది ఈ పైన రోడ్ ఇవ్వకుండా ఇంకా సని ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు ఇంకా సని ఇచ్చి మిగతా ఏదైనా హూమర్ ఎస్ అలాంటివి ఇవ్వచ్చు అప్పుడు ఇంకా సని మనం ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ మూడిట్లో మనకి ఏమడిగినా అని చెవికి సంబంధించిందని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చెవి ఎముకలు మాలియస్ ఇంకా స్టెపిస్ ఓకే అదేవిధంగా ఈ చెవి గురించి చేసే అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు చెవి గురించి చేసే అధ్యయనాన్ని ఓటాలజీ అంటారు ఓకే ఓటాలజీ చెవి గురించి చేసే అధ్యయనం ఓటాలజీ అంటారు ఓకే చెవుల గురించి చేసే అధ్యయనాన్ని ఓటాలజీ అంటారు అదేవిధంగా నాలుక కింద నాలుక కింద ఉండే ఎముక పేరేంటి ఎముక పేరు హయాయిత్ హయాయిత్ సారీ హయాయిత్ 
హయా ఎత్ ఎముక నాలుక కింద ఉంటుందన్నమాట నాలుక కింద ఉండే ఎముక హయా ఎత్ ఎముక ఈ ఎముక వచ్చేసి ఏదైనా మనం ఉరి వేసుకున్నప్పుడు ఈ నాలుక విచిత్తి చెందుతుంది అనమాట విచిత్తి చెందినప్పుడు ఈ ఎముక బయటికి రావడం జరుగుతుంది ఓకే కాబట్టి ఈ హయా ఎత్ ఎముక అనేది నాలుగు కింద ఉండడానికి వీటి గురించి మనం నా నాలుగు కింద ఉన్న ఎముక ఏదంటే హయా ఎత్ ఎముక అని మనకు గుర్తించాలి లేకపోతే ఉరి వేసుకున్నప్పుడు నాలుగు విచిత్తి చెంది లేదంటే నాలుగు విచిత్తి చెందినప్పుడు ఏ ఎముక బయటకు వస్తుందంటే హయా ఎత్ ఎముక ఓకే ఎప్పటికైనా ఏ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇంపార్టెంటే వీటిని మర్చిపోవద్దు ఓకే అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి చేతులు 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 వచ్చేసి మొత్తం అరవై ఉంటాయి అరవైలో అంటే ఒక చేతికి ముప్పై ఇంకో చేతికి ముప్పై సేమ్ కాల కూడా కట్టే ఉంటాయి అరవై ఎముకలు చేతికి అరవై ముక్కలు కాలకు అరవై ఎముకలు ఉంటాయి ఓకే ఈ చేతికి ఒక ముప్పై ముప్పై ఉంటాయి కదా వాటిలో వచ్చేసి భుజం పైన భుజం పైన మూడు ఉంటాయి ఆ మూడిట్లో ఒకటి హూమరస్ ఓకే ఒకటి వచ్చేసి హూమరస్ రెండు రేడియస్ మూడు అల్నా అల్నా ఏఎల్ఎన్ఏ అల్నా ఈ మూడు రకాల ఎముకలు భుజం పైన ఉంటాయి ఓకే హ్యూమరస్ అనే ఎముక వేటి పైన ఉంటుంది అంటే భుజం పైన ఓకే స్టెపిస్ అనే ఎముక చెవి పైన అదేవిధంగా రేడియస్ అనే ఎముక భుజం పైన అల్నా అనేది ఎముక భుజం పైన ఈ మూడు రకాల ఎముకలు ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే అదేవిధంగా మణికట్టుకు వచ్చేసి మణికట్టు ఎనిమిది ఉంటాయి ఈ నోట్ చేసుకోండి మణికట్టుకు ఒకేలా క్వశ్చన్ డెప్త్గా అడిగినా కానీ మనం ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి అప్పుడు మణికట్టుకు వచ్చేసి ఎనిమిది ఉంటాయి ఓకే మణికట్టుకు ఎనిమిది అరచేయికి అరచేయిలో వచ్చేసి ఐదు ఉంటాయి ఓకే వేళ్లకు మన వేళ్లకు మొత్తం పద్నాలుగు ఉంటాయి అరచేయిలో అరచేయిలు వచ్చేసి ఐదు ఉంటాయి చేతి వేళ్లకు వచ్చేసి పద్నాలుగు ఎముకలు ఉంటాయి ఓకే అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాళ్ళు కాళ్ళకు అరవై ఉంటాయి అరవైలో ముప్పై ప్లస్ ముప్పై ఒక కాలకు ముప్పై ఇంకొక కాలకు ముప్పై ఈ కాలు భాగంలోనే తొడ భాగంలో పీమర ఎముక అనేది ఉంట ఉంటుంది అనమాట పీమర ఎముక అది అతి పెద్దదైన పొడవైన ఎముక ఓకే వీటిలో వచ్చేసి కాళ్ళలో కాలు భాగంలో నాలుగు ఉంటాయి వాటిలో కాలు భాగంలో నాలుగు ఉంటాయి వాటిలో పటేళ్ళ ఒకటి పటేళ్ళ షీబియో కాలు భాగంలో నాలుగు ఉంటాయి ఓకే వాటిలో వచ్చేసి మనకి పటేళ్ళ షీబియో టీబియో పటేళ్ళ షీబియో టీబియో షిబ్బిలా ఇలా నాలుగు రకాల ఎముకలు ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే ఆ కాలు భాగంలో వచ్చేసి ఓకే ఇక ముఖ్యంగా వెన్నెముకలో ఉండే ఎముకల సంఖ్య వెన్నెముకలో మొత్తం ఇరవై ఆరు ఉంటాయి వెన్నెముకలో ఇరవై ఆరు ఉంటాయి అదే చిన్నపిల్లలో ఎముకలు ఎన్నెముకలో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ఎంత ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళలో చూస్తే ఎన్నెముకలో ఇరవై ఆరు ఉంటాయి ఇరవై ఆరు ఎముకలు మన క్వశ్చన్లో అడిగేటప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో వెన్నెముకలో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ఆప్షన్ ఏ ట్వంటీ సిక్స్ ఆప్షన్ బి ట్వంటీ ఎయిట్ ఆప్షన్ సి థర్టీ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి వచ్చేసి థర్టీ త్రీ ఆన్సర్ చిన్నపిల్లల్లో ఎముకల సంఖ్య ముప్పై మూడు ఓకే వెన్ వెన్నెముకల్లో వచ్చేసి ముప్పై మూడు ఉంటాయి ఓకే అదేవిధంగా రిబ్స్ రిబ్స్ అంటే పక్కటి ఎముకలు పక్కటి ఎముకలు వచ్చేసి రిబ్స్ రిబ్స్ అంటే పక్కటి ఎముకలు అంటారు పక్కటి ఎముకలు ఉండేది ఇరవై నాలుగు ఉంటాయి ఓకే ఇరవై నాలుగు అంటే పన్నెండు జతలు పన్నెండు జతలు అని గుర్తించాలి ఓకే ఇది వీటిలో ఒక షార్టేజ్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు స్కెల్టన్ సిస్టమ్ గురించి మళ్ళీ ఇంకోసారి మనం డిస్కస్ చేస్తే వీటిలో ముఖ్యంగా ఈ స్కెల్టన్ సిస్టంలో రెండు రకాల ఎముకలు ఉన్నాయి ఒకటి మృదులాస్తి కార్టిలేజ్ అంటారు రెండు ఆస్తి అంటే బోన్ అంటారు అంటే ఇంగ్లీష్లో అదేవిధంగా మృదులాస్తి మృదులాస్తి అంటే మెత్తగా ఉంటాయి అదేవిధంగా అస్థి అంటే కనుక గట్టిగా దృఢంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ముద్దులాస్తి యొక్క అధ్యయనాన్ని కాండ్రాలజీ అంటారు అస్థి యొక్క అధ్యయనాన్ని అస్టియాలజీ అంటారు మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మృదులాస్తి యొక్క అధ్యయనాన్ని కాండ్రాలజీ అస్థి యొక్క అధ్యయనాన్ని ఆస్టియాలజీ అంటారు ఓకే అదేవిధంగా 
తల కపాలం యొక్క అధ్యయనాన్ని క్రాణియాలజీ అంటారు అదేవిధంగా సౌందర్యం యొక్క అధ్యయనాన్ని కాలాలజీ అంటారు చెవి యొక్క అధ్యయనాన్ని ఓటాలజీ అంటారు ఓకే చెవి యొక్క అధ్యయనాన్ని ఓటాలజీ అని అంటారు ఓకే ఈ విధంగా వాటి యొక్క శాస్త్రాల గురించి మనకు తెలుసుకోవాలి మృదులాస్తిలో ఉండే ప్రోటీన్ ఏదంటే కాండ్రిన్ సేమ్ ఉంటాయి కాండ్రీ 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 కాండ్రాలజీ కాండ్రీన్ కాండ్రోసైడ్స్ ఈ విధంగా ఇవి ముదులాస్తిలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఓకే ప్రోటీన్ వచ్చేసి కాండ్రిన్ ముదులాస్తిలో ఉండే కణాలు కాండ్రోసైడ్స్ అదేవిధంగా ఆస్తిలో బోన్లో ఉండే కణాలు వచ్చేసి ఆస్టియోసైడ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఆస్టియోసైడ్స్ అనే కణాలు వేటుకు సంబంధించింది బోన్స్ ఇలాంటి బోన్లో ఉండే కణాలు ఏంటివి ఆస్టియోసైడ్స్ మృదులాస్తిలో ఉండే కణాలు ఏంటివి కాండ్రోసైడ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్వి మృదులాస్తిలో ఉండే కణాలు కాండ్రోసైడ్స్ ఆస్తిలో ఉండే కణాలు ఆస్టియోసైడ్స్ ఓకే అదేవిధంగా ఈ మృదులాస్తికి వచ్చేసి సాగే గుణం ఉండడం వలన మనిషికి చలనం అనేది ఉంటుంది ఓకే సాగే గుణం గల ఎముకలు ఏవి అంటే మృదులాస్తి ఓకే మృదులాస్తి అంటారు ఓకే ఇవి మనం గుర్తించుకోవాలి ఓకే మృదులాస్తి మెత్తగా ఉండే ఎముకలు అస్తి అంటే దృఢంగా గట్టిగా ఉండే ఎముకలు మృదులాస్తి అధ్యయనాన్ని కాండ్రాలజీ అంటారు ప్రోటీన్ వచ్చేసి కాండ్రిన్ అంటారు మృదులాస్తిలో ఉండే ప్రోటీన్ కాండ్రిన్ అదేవిధంగా మృదులాస్తిలో ఉండే కణాలు వచ్చేసి కాండ్రోసైడ్స్ కాండ్రోసైడ్స్ మృదులాస్తిలో ఉండే కణాలు కాండ్రోసైడ్స్ అనాలి అస్థి అస్థిలో ఉండే అధ్యయనాన్ని వచ్చేసి అస్టియాలజీ అంటారు అస్థిలో ఉండే కణాలు వచ్చేసి అస్టియోసైడ్స్ కింది వాళ్ళలో అస్థి యొక్క కణాలు బోన్స్ యొక్క కణాలు అంటే అస్టియోసైడ్స్ అని చెప్పాలన్నమాట ఓకే అదేవిధంగా ఎముకలు ఎముకల్లో అతి పొడవైన ఎముక ఏదంటే పీమర్ ఎముక పీమర్ అది తొడ భాగంలో ఉంటుంది అది చిన్న ఎముక స్టెపీస్ అది చెవి భాగంలో ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ పీమర్ స్టెపీస్ పెద్ద ఎముక చిన్న ఎముక పూర్లో కదిలే ఎముక ఒకటి ఉంది అది కింది దవడ ఓకే పూర్ర యొక్క అధ్యయనాన్ని క్రాణియాలజీ అంటారు పూర్ర సౌందర్యం యొక్క అధ్యయనాన్ని వచ్చేసి కాలాజీ అంటారు అందవిహీనులకు వచ్చేసి అందవిహీనుల యొక్క పోబియాని ఆ భయాన్ని కాలో పోబియా అంటారు ఓకే అంది విహీనులను చూసి భయపడే భయ భయపడే పోబియాని కాలో పోబియా అంటారు ఓకే అదేవిధంగా మొత్తం పుర్రెలో కపాలంలో ఉండేది మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది ఎముకలు ఉంటాయి మనకు గుర్తించుకోవాలి పుర్రెలో ఇరవై తొమ్మిది ఎముకలు ఉంటాయి కపాలంలో ఓకే అందులో ఒకటి కదిలే ఎముక ఇరవై ఎనిమిది కదలని ఎముకలు ఓకే అదేవిధంగా వీటిలో మనం ఒకసారి ఏ భాగంలో ఎన్ని ఉంటాయని మనం గమనిస్తే పుర్రెలో ఇరవై తొమ్మిది ఎముకలు ఉంటాయి అదేవిధంగా చేతిలో అరవై ఎముకలు కాళ్ళకు అరవై ఎముకలు వెన్నముక్కకు ఇరవై ఆరు రిబ్స్ పక్కటి ముక్కలకి వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు ఎముకలు అంటే పన్నెండు జతలు ఉంటాయి అదే చెవి భాగంలో సపరేట్గా ఆరు ఉంటాయి ఓకే ఈ విధంగా గుర్తించుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు కాళ్ళలో వచ్చేసి అరవై ఎముకలు ఉంటాయి అరవై ఎముకల్లో వచ్చేసి వాటిలో నాలుగు రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే ఆ నాలుగు రకాల్లో ఒకటి పటేలా ఒకటి సీబియో రెండు టీబియో మూడు సిబ్బిలా ఆ నాలుగు రకాలను గుర్తించుకోవాలి కాళ్ళలో ఉండే రకాలు కాళ్ళలో ఉండే ఎముకల రకాలు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ ఎముకల్లో ఎముకలు గట్టిగా దృఢంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే కాల్షియం పాస్పరస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాల్షియం పాస్పరస్ అనేది ఎముకలు గట్టిగా దృఢంగా ఉండడానికి కారణం అనమాట కాబట్టి ఈ వీటిలో ఇవి ఏ రూపంలో ఉంటాయంటే కాల్షియం పాస్పేటు కాల్షియం కార్బొనేట్ రూపంలో ఉంటాయి కాల్షియం పాస్పేటు కాల్షియం కార్బొనేట్ రూపంలో ఉంటాయి ఓకే ఎక్కువగా వీటిలో కాల్షియం పాస్పేటర్ అనేది ఎక్కువగా అత్యధికంగా ఉంటుంది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి మనకు ముఖ్యంగా చెవి చెవిలో వచ్చేసి ఆరు ఉంటాయి ఒక చెవిలో మూడు ఒక చెవిలో మూడు వాటిలో ఉండే ఎముకల ఎముకల రకాలు మనం గుర్తించుకోవాలి మాలియస్ ఎముక మాలియస్ ఎముక ఇంకస్ ఎముక స్టెపీస్ ఎముక ఈ మూడు ఎముకలు గుర్తించుకోవాలి క్వశ్చన్లు ఏ విధంగా అడుగుతారనేది కూడా మనం ఈ టాపిక్ చూస్తేనే క్వశ్చన్లు ఏ విధంగా అడుగుతారనేసి ఒక్కొక్క టాపిక్ నుంచి నాలుగు క్వశ్చన్లు ఒకే క్వశ్చన్ని నాలుగు రకాలు వెళ్ళచ్చు మనం ఆ విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ మనమే రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే ఈ చెవి యొక్క అధ్యయనాన్ని ఓటాలజీ అంటారు అదేవిధంగా నాలుగు కింద భాగంలో ఉండే ఈ నాలుగు కింద భాగంలో ఉండే ఎముకను వచ్చేసి హయాయిద్ అంటాడు హయాయిద్ హయాయిత్ హయాయిత్ ఎముక ఈ ఎముక ఈ నాలుక బయటకు వచ్చినప్పుడు విచిత్ర చెందినప్పుడు ఈ ఎముక అనేది బయటకు రావడం జరుగుతుంది ఓకే అండర్స్టాండ్ అదేవిధంగా తలలో తలలో ఉండే ఇరవై తొమ్మిది ఎముకల్లో కపాలంలో ఎనిమిది ఉన్నాయి 
అదేవిధంగా ముఖంలో పద్నాలుగు ఉన్నాయి చెవికి వచ్చేసి ఆరు ఉన్నాయి నాలు కింద వచ్చేసి ఒకటి ఉంది మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది ఎముకలు ఉన్నాయి ఓకే అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకు వెన్నెముకలు వచ్చేసి ఇరవై ఆరు ఉన్నాయి వెన్నెముకలు ఇరవై ఆరు అంటే అదే చిన్నపిల్లల్లో మొత్తం ముప్పై మూడు ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలు ముప్పై మూడు అదేవిధంగా రెండు వందల ఆరు మొత్తం మన శరీరంలో రెండు వందల ఆరు ఎముకలు ఉంటే చిన్నపిల్లల్లో ఉండే ఎముకలు మూడు వందలు ఉన్నాయి ఓకే అదే రిబ్స్ అంటే పక్కటి ఎముకలు ఆ పక్కటి ఎముకలు అన్ని ఇరవై నాలుగు ఉంటాయి అంటే పన్నెండు జతలు ఉంటాయి పన్నెండు జతలు పక్కటి ఎముకల సంఖ్య రిబ్స్ యొక్క సంఖ్య అని మనం అడిగితే పన్నెండు జతలు ఆన్సర్ పెట్టిన ఒకటే ఇరవై నాలుగు పెట్టిన ఒకటే వాటిలో కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు ఓకే చేతిలో ఉండే అరవైలో భుజం పైన మూడు ఉన్నాయి ఆ భుజం పైన మూడులో హ్యూమరస్ ఒకటి రేడియస్ ఒకటి అల్నా ఒకటి ఈ మూడు రకాలు ఉన్నాయి అన్నమాట హ్యూమరస్ అనే ఎముక వేటికి సంబంధించింది కింద వాటిలో భుజానికి సంబంధించింది భుజంలో ఉండే ఎముక రేడియస్ అనే ఎముక భుజంలో ఉండే ఎముక అల్నా ఎముక భుజంలో ఎముక ఓకే వీటి నుంచి మనం క్వశ్చన్స్ తయారు చేద్దాం ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కాండ్రాలజీ వేడి యొక్క అధ్యయనాన్ని తెలుపుతుంది కాండ్రాలజీ వేడి యొక్క అధ్యయనాన్ని తెలుపుతుంది ఓకే మృదులాస్తి యొక్క అధ్యయనాన్ని తెలుపుతుంది ఆస్టియాలజీ ఆస్తి యొక్క అధ్యయనాన్ని తెలుపుతుంది అదేవిధంగా క్రానియాలజీ కపాలం యొక్క అధ్యయనాన్ని చెప్ తెలుపుతుంది హయాగిత్ అనే ఎముక ఎక్కడ ఉంటుంది మానవ శరీరంలో ఆప్షన్ ఏ చెవి ఆప్షన్ బి భుజం ఆప్షన్ సి కపాలం ఆప్షన్ డి నాలుక కింద హయాగిత్ అనే ఎముక నాలుక కింద ఉంటుంది ఓకే స్టెపీస్ అనే ఎముక స్టెపీస్ అనే ఎముక ఎక్కడ ఉంటుంది చెవి భాగంలో ఓకే లేదంటే మాలేస్ అనే ఎముక ఏ భాగంలో ఉంటుంది చెవిలో ఇంకోటి భుజంలో ఉండే కింది వాటిలో భుజంలో ఉండే ఎముక ఏది ఆప్షన్ ఏ మాలియస్ ఆప్షన్ బి ఇంకస్ ఆప్షన్ సి పటేల్లా ఆప్షన్ డి అల్నా భుజంలో ఉండే ఎముక అల్నా ఓకే మన వీటిలో అదేవిధంగా చెవిలో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు నాలుగు ఆరు చెవిలో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ఆరు ఎముకలు గట్టిగా ఉండడానికి కింద వాటిలో ఏది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాల్షియం పాస్పేట్ లేదా కాల్షియం పాస్పరస్ ఓకే అదేవిధంగా మనకు పురుల్లో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ఎంత ఇరవై తొమ్మిది పురుల్లో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ఇరవై తొమ్మిది ఓకే అదేవిధంగా అతి చిన్న ఎముక స్టెపేస్ అతి పెద్ద ఎముక పీమర్ అని అడగవచ్చు చిన్న పిల్లల్లో ఉండే ఎముకల సంఖ్య ఎంత మూడు వందలు త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే అదేవిధంగా కా చేతిలో అరవై ఎముకలు ఉంటే మానవ శరీరంలోని చేతుల్లో అరవై ఎముకలు ఉంటే ఒక ఒక కాలులో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి రెండు కాలలో అయితే అరవై ఎముకలు ఉంటాయి ఒక కాలు అయితే ముప్పై ఎముకలు ఉంటాయి ఓకే అదేవిధంగా మణికట్టుకి ఎనిమిది ఎముకలు అరచేయికి ఐదు వేళ్లకు వచ్చేసి పద్నాలుగు ఎముకలు ఉంటాయి ఈ ఎముకల సంఖ్య మనం వీటి యొక్క అధ్యయనం యొక్క శాస్త్రాలు అదేవిధంగా వీటిలో ఎముకల యొక్క పేర్లు ఈ ముఖ్యంగా వీటిలో మనం గుర్తించుకుంటే ఈ క్లాసు మనం కంప్లీట్ చేసినట్టే ఓకే థ్యాంక్